ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് അതിൻ്റെ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഒരു മെമ് ഒരു ക്വാർട്ടറി ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടറി ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫോഴ്സ് ഫോർ ഫോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോഴ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലിങ്കുകളിൽ അതിനെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അൺണോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലിങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫോഴ്സുകളെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിലെ ഒരു റിസൾട്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ടു ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റേ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം ത്രീ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെക്ടർ അനാലിസിസിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എഡ്ജ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പറും ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പറും ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു ഫോർ ഫോഴ്സ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഫോർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ അതിനെ ത്രീ ഫോഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ അത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് കുറെ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ കുറേ ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കുറെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാർട്ടറി ലിങ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നാല് മെമ്പറുകളുണ്ട് ഈ മെമ്പറുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ എത്ര വേണം അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എത്രയായിരിക്കണം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള ഓരോ മെമ്പറിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് എത്രയാന്ന് ക കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള എത്രയാണ് അതിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും അത് കൂടാതെ നമുക്കപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷനിലുള്ള വേറെ മാർക്കറ്റിലെ വേറെ മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കും വേറെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഡിസൈൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിലും ഓരോ മെമ്പറിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ മെമ്പറിലേക്കും വരുന്ന ആ ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് വരക്കും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു റോളർ ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു റോളർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു റോളർ ഒരു സ്ലോ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഒരു റോളർ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ഒരു വാളിൽ റസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് വരക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് താഴ്ത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഫോഴ്സുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് സിംപ്ലിഫൈ അതിന് ഇക്ലിബറിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കുള്ളത് ഒരു ഇമാജിൻ നമുക്കൊരു ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ആ മെക്കാനിസത്തിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വൺ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതാണ് ആ ഫോർ ബാർ മെക്കാനിസം ഇതിൽ വൺ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് ആണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ആണ് വൺ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഫോർ നാല് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഇത് മെമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എ ബി ആണ് മെമ്പർ ടു പിന്നെ ബി സി ആണ് മെമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് മെമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെമ്പറിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ മെമ്പറിൽ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബി സിയിൽ നിന്ന് അത് ബി എയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ഫോഴ്സ് അത് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിലേക്കും അത് പോകും അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പോണൻസിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിലുള്ള അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ടറി മെക്കാനിസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറുണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറുണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ഡി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എടുക്കാം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് എടുക്കാം ആ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിലാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിലാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിൽ എന്തോ എന്തൊക്കെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ വരച്ചു ആ ഒരു സെപ്പ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിനെ മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അതിൽ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അതിൻ്റെ മിഡിൽ പാർട്ടിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മെമ്പർ ഈ മെമ്പറിലേക്ക് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലിങ്കുകൾ എപ്പോഴും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ലിങ്ക് ഈ രണ്ട് ലിങ്കും ഒരു പിന്നു വഴി ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് തമ്മിൽ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു പിന്നിൽ ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് തമ്മിൽ ക്യാൻ ഇക്വ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ക്യാൻസലായിട്ട് പോകണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് മോഷനിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട
ആ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് എഫ് ആ ഫോഴ്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഫോറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത് എഫ് ത്രീ ഫോർ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത് ത്രീയും ഇത് മെമ്പർ ത്രീയും ഇത് മെമ്പർ ഫോറും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ത്രീയിൽ നിന്ന് മെമ്പർ ഫോറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ഫോറിൽ നിന്ന് മെമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതിനെ നമുക്ക് എഫ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ത്രീയുടെ ഡയറക്ഷനോ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനോ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനോ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനോ ആണെന്ന് നമുക്കിപ്പോ അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിയിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് വണ്ണിന്റെ റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹിഞ്ചിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് വൺ ഫോർ ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫിക്സഡ് ലിങ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് വൺ ആണ് എഫ് ആ ഒരു ഫിക്സ് റിജിഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള എഫ് വൺ ആണ് ഫോറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എഫ് വൺ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ എഫ് ത്രീ ഫോറും എഫ് വൺ ഫോറും എഫ് ത്രീ ഫോർ സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫ് വൺ ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും നമുക്കറിയില്ല എഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എഫിന്റെ ഡയറക്ഷനും അറിയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ എഫ് വൺ ഫോറിന്റെയും എഫ് ത്രീ ഫോറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ലിങ്ക് അടുത്ത മെമ്പറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മെമ്പർ ത്രീ ആണ് അടുത്ത മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈ ലിങ്കിലൂടെ അടുത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പോകുന്നത് മെമ്പർ ത്രീയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ മെമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മെമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആണ് ആ ലിങ്കിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ മെമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെമ്പർ ത്രീയിൽ മെമ്പർ ത്രീയിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മെമ്പർ ത്രീ വരയ്ക്കുക മെമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് ഓക്കെ ബി സിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഫോഴ്സിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് മെമ്പർ ഫോർ ത്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് എഫ് എഫ് ഫോർ ഫോർ മെമ്പർ ഫോർ അപ്ലൈ ത്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടു മെമ്പർ ടു ഈ ത്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് പോയിന്റ് ബിയിൽ എഫ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അതായത് മെമ്പർ ടു ത്രീയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെ നമുക്ക് എഫ് ടു മെമ്പർ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് ടു എന്ന് എഴുതി എഫ് ടു ഏതിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മെമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് എഫ് ടു ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മെമ്പർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ അതായത് ഒരു മെക്കാനിസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെക്കാനിസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബി സി ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ എഫ് ടു ത്രീയും എഫ് ഫോർ ത്രീയും എങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലും ആയിരിക്കണം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഒരു ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ഇക്വലിബ്രിയം ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഫോഴ
എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ ഫോർ എഫ് മെമ്പർ ത്രീ ഫോറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു മെമ്പർ ഫോർ ത്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഈ ബി സി എലോങ് ബി സി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ ഒരു ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡി സിയുടെ മെമ്പറിൽ ആ ഒരു ഇതിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാലും നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അത് രണ്ടും കിട്ടി അത് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു മെമ്പർ ത്രീയിനെ സോൾവ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എഫ് എഫ് വൺ ഫോറും എഫ് വൺ ഫോറും എഫ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെയും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോറി ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിചാരിച്ചു വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഫോൾസ് ഇങ്ങനെയാണ് നോൺ ആയിട്ടുള്ള എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾസ് ടൺ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ ന്യൂട്ടൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫോൾസിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ഫോറിനെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പറിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു മെമ്പർ ത്രീയിൽ നമ്മൾ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് മെമ്പർ ഫോറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് എഫ് ത്രീ ഫോർ എഫ് എഫ് വൺ ഫോർ ഈ ത്രീ മൂന്ന് ഫോഴ്സും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എഫ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് ഫോ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉള്ള മെമ്പർ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഫ് എഫ് വൺ ഫോർ റിജിഡ് ബോഡി ആ റിജിഡ് ലിങ്ക് മെമ്പർ ഫോറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ എന്ത് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസിയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഉള്ള മെമ്പർ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അതിലെ മൂന്ന് ഫോഴ്സും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എഫ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടി പിന്നെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ രണ്ട് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആ ഓയിൽ ഓയിലൂടെ ഈ എഫ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എഫ് വൺ ഫോറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പോയിന്റും ഡിയുമായിട്ട് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കും എഫ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ലിങ്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെയും എഫ് വൺ ഫോറിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഫ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ഫോഴ്സും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് വെച്ച് നമുക്ക് വെക്ടർ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം ഓക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒന്നേന്ന് വരക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് വൺ ഫോറും എഫ് ത്രീ ഫോറും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ള 
എഫ് ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ എഫ് വൺ ഫോർ എഫ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എഫ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഓക്കെ സോറി എഫ് ത്രീ ഫോർ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് സിംപ്ലിഫൈ കിട്ടില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ എഫ് വരച്ചു എഫിന്റെ എഫിന്റെ ടൈലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് ത്രീ ഫോർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോ ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ത്രീ ഫോറിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അതിന് ടൈലിൽ നിന്ന് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഡി എഫ് വൺ ഫോർ എഫ് വൺ ഫോർ അടുത്ത ടൈലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത് കാരണം ഇത് മുകളിലോട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതായത് എഫ് വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് ഫോറിലേക്കാണ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പോഴ് ഡയറക്ഷൻ അതാണ് എഫ് വൺ ഫോർ പിന്നെ എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡ്ജായിരിക്കും എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് എഡ്ജിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് ത്രീ ഫോറും എഫ് വൺ ഫോറും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ മെമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പറിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് ത്രീ ഫോറിന്റെയും എഫ് വൺ ഫോറിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോട്ടറി മെക്കാനിസം ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മെമ്പർ ഫോർ ആ ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫ് ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കി കമ്പോണൻസിൽ കമ്പോണൻറ്റ് മൂലം റിജിഡ് ലിങ്ക് വണ്ണ് മൂലം അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ത്രീ മൂലം അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ത്രീ ഫോഴ്സിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ടാർഗറ്റ് ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് നമുക്ക് അതിന് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസിയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെമ്പർ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്തു മെമ്പർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടു ഫോഴ്സ് ഈക്വലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ അത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കണം ആ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ആ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് എഫ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എഫ് ത്രീ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫോർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ത്രീ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എഫ് ത്രീ ഫോറും എഫ് ഫോർ ത്രീയും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഫോർ ത്രീയും എഫ് ടു ത്രീയും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഫ് ത്രീ ഫോറും നോൺ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എഫും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കൺകറൻസി ആ ഓയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലാണ് നമ്മളുടെ എഫ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് റിജിഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയിന്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എഫ് വൺ ഫോറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും എഫ്
ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് മെമ്പർ ടൂവിലെ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ മെമ്പർ ടൂവില് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് ഒരു ടോർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടോർക്ക് ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ആ ഒരു മെമ്പർ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ വരയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെമ്പർ ഫോർ മെമ്പർ ടൂ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്പർ ടൂവിന്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ബി സി ബി എ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെമ്പർ എ ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എ ബി ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോഴ്സ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്പർ ത്രീ മെമ്പർ ത്രീ ഈ പോയിന്റ് ബിയില് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അത് എഫ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു എഫ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോ അതിന്റെ മെമ്പർ ബിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എഫ് ത്രീ ഫോർ എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എഫ് ടു ത്രീ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ത്രീ ടുവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് എഫ് ത്രീ ഫോർ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആ എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എഫ് ടു ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് ത്രീ ടുവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും നമുക്ക് ഡയറക്ഷനും അറിയാം പിന്നെ ഇതിലൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് ആ ഒരു മെമ്പറിൽ നമുക്കൊരു ടോർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ആ ടോർക്ക് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സും ടോർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെങ്ങനെയാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ടോർക്കും സീറോ ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കേസ് അവിടെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് നമ്മളുടെ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും നമ്മളുടെ റിജിഡ് ലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് എയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എഫ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോർക്ക് അപ്ലൈഡ് ടോർക്കിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നെറ്റ് ടോർക്ക് സീറോ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ടു ഫോഴ്സ് മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള എ ബിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് മൂലമുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടണം അതായത് എഫ് ത്രീ ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ടു ആയിരിക്കണം അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഫോഴ്സ് അവിടെ ബാലൻസ് ആയി പക്ഷെ ഈ എഫ് ത്രീ ടുവും എഫ് വൺ ടുവും ഡിഫറെന്റ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു അവിടെ ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കപ്പിൾ ആ ഒരു കപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു അത് തമ്മിലുള്ള ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടോർക്ക് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എഫ് ത്രീ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ ടു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ടി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് സെയിം ആയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു സെയിം ആയില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലല്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എഫ് ത്രീ ടും എഫ് വൺ ടു ഇതിൻ്റെ എല്
അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുക എ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് ഡയമെൻഷൻസ് ഈസ് ആക്ടഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു കിലോ ന്യൂട്ടൻ അതായത് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമ്മളുടെ സ്ലൈഡറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ലൈഡറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ബി ബിയിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ആ മെക്കാനിസത്തിന്റെ പല ഡയമെൻഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്രാങ്ക് ക്രാങ്കിന്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഇൻപുട്ട് ടോർക്ക് ഓൺ ദി ലിങ്ക് ഒ എ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് for the static equilibrium of the mechanism for the given configuration appo your given configuration static equilibrium il anengil your torque inde value etrayanu nanu chodyam adhaayathu two force two kilo newton ivada apply cheyunu ee piston like apply cheyunu aa piston like apply cheyi idondu sahala endana sahala ippo varunu late aayittu varunu ക്ലാസ് കഴിയാറായല്ലോ സാല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം ആണ് അതിൽ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ലിങ്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത കണക്ടിംഗ് റോഡിലൂടെ ക്രാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ പോകുമ്പോ അവിടെ ഒരു നമ്മളൊരു ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിലനിർത്തുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് എടുക്കുക ഒരു നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം അതുകൂടാതെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം വരക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ മെഷർ ഉണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒ എ അറിയാം നമുക്ക് എ ബി അറിയാം ഓക്കെ എ ബിയും ഒ എയും നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഓയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വരക്കുക ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരക്കുന്നു ആ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് എ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബേസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം എടുത്തിട്ട് കോമ്പസിൽ ഒരു പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യണം അതായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ബിയിലാണ് നമ്മളുടെ സ്ലൈഡർ ഉള്ളത് സ്ലൈഡിങ് മെമ്പർ ഉള്ളത് ആ പോയിന്റ് ബിയിലെ സ്ലൈഡിങ് മെമ്പറിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ ആദ്യം വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡറിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ സ്ലൈഡർ ബി എടുക്കുക അതായത് മെമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇത് എന്
ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഹോറിസോണ്ടലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ സ്ലൈഡിങ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതിലൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് മെമ്പർ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്ലൈഡറിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എഫ് വൺ എഫ് വൺ റിജിഡ് ലിങ്കിൽ നിന്ന് മെമ്പർ ഫോറിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അതായത് എഫ് വൺ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എഫ് വൺ ഫോർ അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ലൈഡിങ് മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ലെസ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെമ്പർ ഫോറിലേക്ക് വരുന്ന മെമ്പർ ഫോറിലേക്ക് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ മെമ്പർ ഫോർ ഇത് മെമ്പർ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മെം വണ്ണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രാങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി അതിൽ നിന്ന് ആ ത്രീ ഫോർ എഫ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എലോങ് ദി മെമ്പർ ആയിരിക്കും അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെമ്പർ ത്രീനെ മാത്രമായിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നു മെമ്പർ ത്രീയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഈ പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെമ്പർ ഫോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെമ്പർ ടൂവിൽ ടു എ ടുവിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഫോർ ത്രീയും എഫ് ടു ത്രീയും ഈക്വല അത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ മെമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ മെമ്പർ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് എഫ് ത്രീ ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ത്രീ ഫോർ അറിയാം എഫ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അറിയാം എഫ് വൺ ഫോറിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ എടുക്കുക എഫ് ത്രീ ഫോറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം എഫ് വൺ ഫോറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഫ് ത്രീ ഫോറും എഫ് വൺ ഫോറും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള അൺനോൺ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് മെമ്പർ അതായത് എഫ് മെമ്പർ ഫോറിൻ്റെ ഇക്ലു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ എഫ് വൺ ഫോറും എഫ് ത്രീ ഫോറും മെമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ബാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സെക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടൈം ഓവർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്